Мне нужен отлаз, чтобы вы показали Республику Калмыкия. Где там? Где там тот? Мне кажется, где-то здесь, в этой части. Я не знаю, пусть будет здесь. Где-то вот здесь, смотри. Калмыкия? Да. Где-то вот тут. Ну это Азия, это вот она рядом с, получается, с Казахстаном, Калмыкия. Ну это где-то в этой части России. Где-то Башкортостан, вот где-то вот тут вот, а где не знаю. Якутский окраин, где-то здесь, наверное. Ну это что-то типа Якутии, дед. Ну, наверное, где-то вот здесь, что ли. А, -а, -а. <laughs> Я затрудняюсь сказать, но я точно думаю, что это Сибирь. Я думаю, что она где-то здесь. Вот здесь и столица, и листа. Ну вот Кизляр, чуть вот здесь она находится. А, вот, и листа. Вот, все правильно. Спасибо. Это скамыки просто. А -а -а. Как вы видите, о Калмыке мало кто знает, а между прочим, это крайне интересный край. Калмыкия – единственный в Европе регион, где большая часть населения исповедует буддизм. Это самый крупный в Европе буддийский храм, золотая обитель Будды, его высота 63 метра. В России буддисты живут также в Тыве и Буряте, но они находятся в азиатской части страны. Казалось бы, какой туристический потенциал, но им почему-то не пользуются. В итоге в Калмыкии столь же грустно и уныло, как и в большинстве регионов нашей страны. Только вот центр, остальное, если в сторонку, все там уже, пиши пропало. Республика входит в тройку регионов России с самым бедным населением. Нищета толкает людей в долговую яму. Калмыкия сегодня лидер в рейтинге самых закредитованных субъектов России. Уровень задолженности здесь в три раза выше, чем в Москве. При первой же возможности люди пытаются отсюда уехать. Сегодня Калмыкия входит в пятерку регионов с наибольшим оттоком работающего населения и является одним из самых малонаселенных регионов России. Мое личное мнение, что, к сожалению, Скоро нашей республике придет конец. Есть ли у республики шанс стать местом для достойной жизни? Вся мощность, которая будет с этой станции, отдаваться будет в город Листа. Или же в будущем она превратится в ТВ. Смотрите в этом ролике. Памятник глупости получился, потому что ну, действительно все разваливается. А чтобы мои видео занимали достойное место в рекомендациях Ютуба, а вы никогда не пропускали новые выпуски, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Калмыки – потомки ойратов, кочевых племен, которые изначально проживали на территории западной Монголии – Джунгарии. В конце 16 века из-за нехватки пастбищ и междуусобец часть ойратов решила отправиться на север в Западную Сибирь, в район реки Иртыш. В начале 17 века кочевники начали заселять территорию между Доном и Волгой, там в итоге и остались. Калмыки приняли российское подданство и впоследствии активно воевали в составе армии Российской империи. Калмыкских воинов ценили и уважали. Но советская власть объявила калмыков предателями. В декабре 1943 года НКВДшники начали операцию под кодовым названием «Улусы». Она предполагала принудительное переселение калмыков в отдаленные районы Сибири. В чем же их обвиняли? Сталинский режим посчитал их изменниками родины. В тот период гитлеровцы заняли большую часть калмыки. Кто-то дезертировал и перешел на сторону рейха. Но за их измену расплатился почему-то весь калмыкский народ. В итоге в Сибирь были депортированы почти 100 тысяч человек. Людям давали на сборы максимум час, а иногда и по 20-30 минут. Вот как вспоминал события тех дней один из жителей калмыкского села. Рано утром военные ворвались в наш дом, когда мы еще спали. Подняв нас всех с постели, начали кричать на отца и мать, чтобы скорее нас, детей, одели и вывели на улицу. Не дав возможности собрать вещи, погнали нас как скот к сборному пункту. Помню только, как отец тащил меня на себе. В 1947 году на учете состояло 91 919 депортированных калмыков. За эти три года погибли 16 тысяч человек. На родину народу разрешили вернуться только в 1956 году, а в 1991-м калмыков официально признали жертвами геноцида. Сто лет буквально еще назад наши предки как раз кочевали в этой местности, да, и именно как раз жили в таких кочевых жилищах. 
жилище по-калмыцки называется Ишкягер. Если дословно перевести, Ишкя это войлок. И плюс сам остров, да, который состоит из, ну, дел, делался из дерева. Да. Такие решетчатые стенки, да, которые есть, они называются по-калмыцки тюрьм. Да, вот русское слово, допустим, тюрьма, да, как раз они происходят вот от этого древнего ну, тюрко-монгольского слова тюрьм. Да, тюрьм это решетчатая стенка. Следующий элемент, который составляет эту, это жилище, да, это такие жерди, которые называются унины. Они, в свою очередь, вставляются в центральный круг Харачи. Да. Унины – это еще своего рода это солнечные да, часы, циферблат, так сказать. Юрта традиционно делится на такие э, половинки. Да. Если я вот смотрю на дверь, допустим, слева от меня – это женская часть юрты. Да, и вот ну, все, что связано с женским бытом и так далее. Справа от меня – это брутальная сторона, это мужская сторона да, юрты. Северная часть юрты – это самая почетная часть юрты. Да, здесь находится алтарь. Самые ценные вещи, они, конечно, располагаются именно вот в этой северной части юрты. Да. Самый почетный, уважаемый гость, который придет, его посадят обязательно вот здесь, ближе к этой почетной части юрты. Да. Мужчину с этой стороны, женщину, там, допустим, преклонного возраста с этой стороны. Кочевник, он всегда живет своим скотом, правильно? Здесь, если есть, допустим, трава, да, то он здесь пастбища скуднели, поэтому он должен перейти на новое место кочевки, да, и вот так он ходит именно по своему кругу, да, вот, допустим, есть литовка, зимовка, там, осенние кочевья и так далее. Одна юрта, пятистенка, ну, обычная такая, да, в которой ну, живет кочевник, она собирается за 40 минут и весит 300 килограмм. Грузят на три верблюда, и все, кочевка переходит на новое место, там, 30-40 километров прошли, все, установили опять первую очередь устанавливают очаг и делают подношение, да, через огонь делают подношение духом земли, духом местности. И вокруг очага уже опять снова устанавливают юрту, да, юрту установили, и, э, в принципе, все, человек уже на, на новом месте, да. Через некоторое время он уйдет и с, с этого места, да, и там, пройдя какой-то период, он снова придет э, ну, в это же место опять, поэтому он должен оставить всегда за собой чист, ну, как бы чистоту. Да? Даже сейчас, если вот эту юрту собрать и убрать отсюда, через некоторое время здесь поднимется трава и все. Да? С недавних пор жизненный уклад калмыков кардинально поменялся. Калмыки уже давно не кочевники. Они точно так же, как и в остальных регионах России, живут в многоэтажках и в частном секторе. И в отличие от предков, оставляют за собой всюду мусор. Мы сейчас идем на экскурсию в один из самых позорных, страшных, разваленных домов и листы. Ну, на пыльном окне написано, что кто-то лох. Кстати, почему-то лох – это самое распространенное ругательство на заборах. Еще раз доказывает, да, что когда в других регионах пишут немножко другие три буквы, в Калмыкии народ интеллигентный пишет просто «лох». Несмотря на то, что здесь пишут везде «лох», здесь пишут везде рисуют ху... Это просто очень-очень-очень интересно. Слушай, ну давай так, в России есть дома и похуже. По крайней мере, здесь ровные стены, ровный пол, не как там в Архангельске, где там просто все перекосилось, или вот того и гляди, там дом рухнет просто. Я так понимаю, здесь еще у всех удобства внутри. Да. Ну да. <смех> Ты знаешь, в России куча таких вот общак, да, где еще удобство общее. Последние новости Элисты. Доска объявлений. АУЕ 2001 год. Последний, кто АУЕшник, здесь 20 лет назад мимо пробегал. БР пи***ры, суки, блядь. Вор по жизни, Ол Копс, как мы знаем, да. Человек-паук, сучара, дрочит. На Мэри Джейн. Надпись достойна для какой-нибудь майки, чтобы сувенир вот из Калмыкии. О! BTS. Корейцы, ебаные. Я их рот. И просто потрясающая иллюстрация того, что делал автор этого рисунка с BTS. Вот. Простите, дети, мы это должны замазать, но тут просто шедевр. Шедевр. Надо, кстати, сфоткать. У меня появилась идея для моего нового лимитированного мерча. Ну, пока такие впечатления, что все очень ровно, да, то есть то, что даже есть местные ребята показывают тебе как кошмар и ужас. Вы сейчас удивитесь, ты так приходишь, это кошмар, 
это ужас. Все-таки сказывается, что Калмыкия, несмотря на то, что это все-таки ну, действительно один из беднейших регионов России, но то, что находится в европейской части, на пути вот э, из Москвы на Кавказ, и все-таки здесь не так плохо, как на дальних окраинах России, да, то есть с ТВ это, конечно, не сравнить, даже с русским севером это не сравнить, потому что все-таки, ну, даже самое ужасное здание, оно не выглядит ужасным по сравнению с каким-нибудь Хабаровском или Архангельском. Люди пьют, есть пропустим, мы были в ТВ, и там прямо огромная проблема с алкоголем, то есть народ буянит, пьет, дерется. У нас то же самое. Тува, это же наш братский народ же. Угу. То же самое у нас. Тоже бухают, дерутся, все проблемы из-за пьянки, конжовщина из-за пьянки, все преступления, большинство из-за пьянки. А с языком что у вас здесь? Ну, у нас свой калмыцкий язык есть. Мы как бы развиваем, есть такие люди, кто развивает и калмыцкий язык, и культуру. Организация у нас есть такая, Инглян. Тоже колоссальную работу сделали, они вот привили людям, что нужно носить калмыцкую одежду национальную нашу. Как э, к русским отношения? Есть какие-то конфликты? Сейчас у нас нет такого. А раньше было? А раньше было. И раньше я и сам участвовал в таких. Ты в чем участвовал? Ты русский гонял? Ну да. Куда гонял ты? А почему? Это по молодости, когда молодой, глупой, энергии девать некуда было. Были такие конфликты у нас, конечно. Ну что вы делали? Выходили там, били русских? Ну да, стенка на стенку дрались. Стенка на стенку. И кто побеждал? Конечно, калмыки. В городе у нас много группировок тоже раньше было. Сейчас меньше стало, но есть, которые на плаву до сих пор. Вот как вот из 90-х группировки есть же. Угу. И раньше у нас такие каждую неделю массовые даки, каждую неделю. Коктейли Молотова кидали, там да улицы горели, там. А почему ты думаешь, что вот порядок навели? Ну, то есть, как это произошло? Почему сейчас такого нет? Это, мне кажется, просто народ сам по себе больше, больше развивается. Если тебя раньше били там бандиты и какие-то гопники, да, то сегодня тебя бьют менты в том же самом э, отделении. Э, новые русские, там, вот все эти бандиты, они надели костюм, пошли в депутаты, да, а э, низшие вот, слой всякой там гопоты и беспредельщиков, они пошли э, в полицию, да, они на надели форму, Кстати. погоны и пошли беспределить уже там, потому что это же ментовской беспредел, там, беспредел на зонах и так далее, он же никуда не делся, просто теперь он стал государственным беспределом. Вот у нас, кстати, в городе многие, кто бывшие группировщики, сейчас работают в ментовке. Такие же пацаны, как я, например, со мной бегали, а сейчас работают в ментовке. Ну вот нас опять привели в такое самое страшное место, но это просто какое-то заброшенное... Да, ну, мне кажется, это да, просто... Ты зря жуть нагоняешь. Это же просто какая-то заброшенная история. Ну, умер здесь кто-то, и что? Если там сравнивать, я не знаю, там с Лондоном, или из Голландии. Возможно, здесь есть над чем работать. Но если Не сравнивать там с Читой или там с Омском, то я бы не сказал, что это самое страшное место в России. Ну, у людей у всех там стеклопакеты, кондиционеры. То есть это здание не падает. Может быть, там внутри, конечно, какая-то жесть, но вот так вот со стороны оно выглядит довольно зажиточно. Mm -hmm. Просто съемки. А вы кто? Я работаю. Работаете где? Здесь, а кем? Ну, здесь я. ну, не, ну, работаете, интересно. Вы так к нам же подошли, нам интересно. Может, может, вы участковый, а может быть, вы там, я не знаю, учитель бокса. А это зависит, что вам ответить. Согласитесь, если вы тренер по боксу, разговор будет другой. А если yeah. участковый, тоже другой. А если которые дома вот эти обслуживают? Так? А вы дома обслуживаете? Yeah. Не, мы приехали посмотреть просто. Мы вообще туристы из Москвы. Ну, в целом, как в листе нормально жить? Жить, естественно, нормально. Все хорошо. Если человек работает... А, а есть работа? Работа? Да. Есть. Но надо трудиться. И деньги платят. Деньги платят, конечно, мало платят. Ма мало. мало сколько? Вот у вас какая зарплата? У меня? У меня маленькая. Ну сколько? 15. 15. Вы работаете за 15 тысяч месяц. Да. Это же вообще ничто. Да. 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 Ну как? Я ничего не могу на это повлиять. Это все влияет. Кто должен следить за зарплатой, подъемом? Кто? Кто? Кто виноват? Ну кто она руководит людьми? Путин. Путин. Я думаю, что до него может и не доходить. А то есть он не знает, что люди получают возможно, 15 тысяч. Все возможно, все возможно. Может, он даже не в курсе всех этих дел. Тогда губернатор виноват. Возможно, и губернатор. Но я скажу так, губернатор может... Тоже, тоже не знать. Это все по ступеням, понимаете, все по ступеням. Ну вот, в принципе, ответ на вопрос, почему зарплата 15 тысяч рублей. 
потому что человек не знает, кто виноват. А когда ты не знаешь, кто виноват, или точнее подозреваешь, но не хочешь об этом думать, ты будешь работать целый день, и зарплата тебе будет 15 тысяч рублей, и никуда ты от этого и не денешься. Таких городов, как и Листа, в России очень много. Все они невзрачные и одинаковые. Всюду безнадега, упитая городская среда, разваленный общественный транспорт. Если есть в таких городах лучик света, то светит он из аэропорта, когда объявляют посадку на рейс в Москву. А люди продолжают уезжать из, из Калмыкии. Это, это большая вообще большая трагедия, потому что, потому что даже мы это ощущаем даже на нашем персонале. А какое будущее вообще у Калмыкии? Очень тяжелый вопрос, и, и на него однозначно в Калмыкии никто не ответит. Но мое личное мнение, что, к сожалению, скоро нашей республике придет конец. Отток наших жителей на заработки, ухудшение экологии, ухудшение материаль, материального уровня жизни людей. Сильная пропасть между богатыми и бедными. Ну, бедных, конечно, большинство, богатых единицы, но, но это присутствует. Я просто помню, что, например, в 90-е да, была возможность разбогатеть. Ну, тогда угу. лихие были, было лихое время было, и вполне возможно, при хорошем раскладе, если держишь хороший бизнес, ты мог угу. разбогатеть и выйти на какой-то достойный угу. уровень. То сейчас это невозможно. Просто нереально. Ты будешь делать то же самое, ты будешь пахать круглые сутки, бежать вперед, но ты никогда не достигнешь того э, уровня, который бы ты хотел это сделать. Mm -hmm. И э, это огорчает. И я понимаю, что, допустим, мои дети, э, даже внуки, они не смогут никогда стать э, супербогатыми, потому что это уже ниша занята, и они все больше и больше богатеют, так скажем, те люди, <laughs> которые наверху, а мы все никак. Вот смотрите, mm -hmm. есть такое понятие, как американская мечта, да? Да. И весь мир стремиться в Соединенные Штаты для того, чтобы осуществить эту мечту, правильно? Да. И кто со всего мира едет в Соединенные Штаты? Самые лучшие, самые умные, самые сильные, самые красивые, правильно? И там у них конкуренция сумасшедшая и постоянная подпитка новой, свежей крови. Что происходит здесь? Понятно, да? Что наоборот, уходят, уходят, вырастают, уходят, вырастают, уезжают. Ну что здесь может еще остаться? Тут больше ничего не останется. Людской ресурс у нас все истощается и истощается. Молодежь уезжает после школы, заканчивая школу, уезжает в Москву учиться и больше не возвращаются. И, соответственно, мы же не можем постоянно отдавать и отдавать. Мы должны что-то получить. Но это, мне кажется, беда многих регионов, не только нашего. Но у нас это очень остро, потому что у нас население небольшое. Мы это чувствуем сразу. Сделать вот, вот этот стул, это было 9 лет назад, вот этот стул, на котором ты сидишь, сделать его. Кинулись, нет, нет у нас специалистов. Какие-то есть там старые дядьки, один забухал, второй куда-то там пропал. Мы бы сами хотели здесь это все сделать, да? Но пришлось нам найти специалиста в Волгограде. Поехали туда, договорились с ним, и он сделал. Это же просто начиная с бытового уровня. И не, и не говоря уже все выше, выше, выше и выше. О чем дети мечтают ваши? То есть у них какие планы, вот, которые здесь рождаются? Уехать угу. на ПМЖ в США и стать там блогером. А каким презрением? Не, ну почему? А в России блогерами не хотят быть. Они в... Ну, минимум в Москве. Минимум в Москве. Минимум. Но с Калмыки будущее молодежь здесь не связывает. Это один на 10, один на 20. А если туризм какой-то вот развивать? Есть куда здесь потенциал? Сказал туризм, да? И сразу перед тобой бах! Такой огромный ворох проблем, который, который невозможно решить там за 2-3 года, 4-5. Такой депрессивный регион. Поднять за такой короткий срок невозможно. Мне не доставляет удовольствия говорить о том, что нам конец. Но, но 
Это же объективность. Мне же там многие вот пишут местные, да, и там самые, вот я говорю, ну, окей, там, ну какие проблемы? Они говорят, о, у нас, значит, вот это вот кумовство, да. да. Ну, не кумовство, это у нас клановость называется. Клановость, да. да, да. да. Улусизм. Это пошло от слова улус, значит, вот одна стоянка. Угу. Животноводческая. Ну, не животноводческая, а вот угу. качельническая, да. То есть приходит какой-то руководитель, да, и уже из другого там улуса, другого клана ему сложно уже пробиться, да, то есть... По любому региону так возьми, что человек смотрит в первую очередь на то, чтобы этот человек был твой человек, а не на его профессионализм. Угу. Пока, пока это не искоренить, ничего не будет в России. А что про Москву думаете вообще? Как, ну, как вот колмы? Ну, зажиралась Москва. Да, потому что Собянин плитки новые меняет на новые. А у нас здесь еще советский асфальт. Но в Калмыке однажды случилось чудо. Она, можно сказать, выиграла в лотерею. И как часто бывает, в таких случаях выигрыш не принес ей счастья. Эйфория прошла, деньги закончились. Теперь о былом величии напоминают только развалины. В общем, такой победой в лотерею для Калмыки стал Кирсан и Люмжинов. Республика Калмыкия да, на тот период, это было очень провинциальное такое место, где жили, ну, так скажем, колхозные почти ну, люди, которые не видели мира. Ну, это касаемо очень многих больших регионов, многих регионов России в общем. Да? И приезжает яркий очень лидер Кирсан Николаевич Ульджинов, и у него глобальная цель сделать из Элисты центром, центр Вселенной. Вот такая глобальная была задача, амбициозная, и он, в принципе, практически наполовину осуществил это. Илюмжинов был главой Калмыки на протяжении почти 20 лет. Человек он неординарный. Однажды он поведал всему миру, что общался с инопланетянами. Балкон открылся, и кто-то зовет. Ну, подошел, да, смотрю, вот такая как труба полупрозрачная. Я пошел в эту трубу и увидел людей в желтых скафандрах у меня. На полном серьезе Илюмжинов дружил с экс-президентом Ирака Саддамом Хусейном и бывшим главой Ливии Муамаром Каддафи, диктаторами, которые весьма плохо кончили. Илюмжинов вообще любил быть в центре внимания. В Калмыке он привозил даже голливудских звезд Чака Норриса и Стивена Сигала. Один из плюсов, действительно, о Калмыке заговорили, он сам распиарился очень хорошо на этом фоне, да? но и один из минусов это то, что произошел развал вообще всего, всей промышленности, которая у нас была на тот период. Но я так понимаю, что это касается не только нашей Калмыки, но и вообще России в целом, когда там заводы рушились, работы люди теряли, ну и это коснулось, конечно, и Калмыки. Вот, собственно, главный проект Кирсана Илюмжинова – шахматный город. Илюмжинов увлекался шахматами с раннего детства и вообще бредил этими шахматами. У него в жизни многое с этим было связано. Собственно, когда он стал главой республики, он решил построить здесь шахматный город и сделать вообще листу шахматной столицы мира. Здесь в 1998 году прошла шахматная олимпиада, ради которой этот шахматный город и построили. Видите, до сих пор есть логотип Фиде. А главой Фиде Люмжину, кстати, был с 1995 до 2018 год. Отношение к городу шахмат здесь неоднозначное, потому что проект супер дорогой, как мы знаем, с шахматной столицей и листа не стало. И все это особенно странно, потому что Калмыкия одна из беднейших республик республик в России. Здесь одни из самых низких зарплат. Многие люди живут за чертой бедности и огромная безработица. Поэтому такие вот суперпроекты, которые не рабочие, еще раз, да, если бы этот проект работал, вопросов бы не было. Но он не работает, да, он не создает рабочих мест, он не является точкой притяжения для туристов, он сейчас стоит вообще заброшенный. И все это вызывает, конечно, у местных жителей такую неоднозначную реакцию. Я не знаю, сейчас работает или нет, мы только сюда подошли, но выглядит все заброшенно. Это вот главное, собственно, здание, это музей шахмат и центр «Мои документы». Здесь уже через плитку проросла какая-то трава. Смотри, там такой какой-то пыльный стоит шахматный стол. А, там все заброшено и разрушено. Ну как, там какие-то засохшие растения и, видимо, идет ремонт. Здесь какой-то фонтан с протухшей водой. Вот. Забродило. Только я нашел музей шахмат в 18-м коттедже. А он не работает. 
мало открыть и перерезать ленточку, нужно еще думать, как потом все это будет работать. Сейчас это такой вот памятник глупости получился, потому что ну, действительно все разваливается, даже музей не работает. Повсюду какие-то потеки, отвалившиеся вот с фасада плитка, выглядит это все так полузаброшено. Ну вот в коттеджах живут люди, и то не в каждом, потому что это самые окраины и листы. Особенно мило выглядит карта этого э, города шахмат, которая вся выцвела, такая скукожилась. И, в принципе, вот эта вот карта отражает реальное состояние этого места. Вот это вот довольно странно все выглядит, потому что, по идее, здесь должно было быть какое элитное жилье. Но выглядит все это как какие-то коттеджи на окраине Адлера, какие-то пристройки, надстройки. Народ здесь уже, он сам себе громоздит какие-то новые этажи уже пристраивает. При этом сама вся территория просто запущена, здесь ничего не происходит, за ней никто не ухаживает даже. Судя по всему, это какое-то административное здание. Вот особо обратите внимание, в каком состоянии находятся флаги. Как сам флаг Калмыкии, так и флаг России. Грязные, потрепанные, ну вообще позор, да, это они не должны государственные флаги находиться в таком состоянии. Их надо менять, за ними тоже нужно хоть какой-то присмотр. Ну, в принципе, это все соответствует вот общему уровню, да. Это вот арматура торчит вместо бордюра, паутина, разломанная плитка на входе. Я даже не верю, что это работает организация. Тут главный вопрос, когда ты ходишь, это, это заброшено или не заброшено? Потому что у них здесь все выглядит так прямо на грани. Вроде стоят какие-то машины, и кажется, жизнь какая-то здесь идет. Но с другой стороны, выглядит это все заброшено. Нет, если работает. А, а дальше не работает. То есть у них одна дверь открыта. А другой нет. Так вообще оказались здесь в каком-то заброшенном городе. Все травой поросло так. Не, мы думали, это заброшенное здание или нет? А, нет, заброшенное здание нет здесь. А выглядит как заброшено. Просто не ухаживаете, да? Ну, сейчас все вот эти вот амбициозные планы, куда вкладывалось кучу денег, все эти шахматные города и все остальное, оно никому не нужно. Да, да, так оно и есть. Вот эта шахматная олимпиада прошла, и, в принципе, этот город остался, городок остался, ну, как бы не удел. Сначала это было действительно в диковинку. У нас тут ну, такой городок маленький, с обычными постройками, с хрущевскими, да. И вдруг появляется такой прям удивительный проект. Мы туда ходили, как в музей. Нам казалось, мы побывали где-то за границей. Такие интересные дома. Это сейчас эти дома кажутся, ну, ну что тут такого? А тогда это вообще, угу. это был просто фурор. А сейчас как все это относится то есть ну к самому кирсану лимжину а, вот ну, вспоминает однозначно вообще, да многие говорят ну конечно он такой пройдоха кто-то говорит что он там молодец кто-то говорит вот как бы хотел но не получилось ну у всех разное мнение ну лично у меня например я думаю что хотел парень на тот момент ему было всего 30 лет вполне возможно он реально хотел что-то изменить к лучшему но что-то пошло не так Все буддийские храмы, которые вы видите в Элисте, это все новоделы, появившиеся здесь за последние 30 лет. Советская власть буддистов не жаловала, и уже к 40-м годам прошлого века в Советском Союзе не оставалось ни одного действующего дацана, так называются буддийские храмы. Поэтому всю вот эту вот красоту возводили уже в России. Это самый крупный э, в Европе буддийский храм. Называется он «Золотая обитель Будды». Его высота 63 метра. Для сравнения, высота храма Христа Спасителя 103 метра. Этот храмовый комплекс был открыт в 2005 году и благословил строительство сам Далай-Лама. Последний раз Далай-Лама был в Калмыкии в 2004 году, и после этого организовать его визит уже не получается, несмотря на то, что Калмыкия очень просит об этом наш МИД. Но наш МИД не хочет ссориться с Китаем, потому что я напоминаю, что что Китай обвиняет Далай-Ламу в антикитайской деятельности, потому что тот якобы хочет отколоть от Китая мятежный Тибет. Сразу возникли проблемы, потому что при входе правила посещения буддийского храма. Есть какие-то правила, там, что нельзя поворачиваться спиной к Будде и так далее. Дальше нельзя появляться в слишком откровенной одежде. Я не знаю, насколько мои шорты откровенны, но 
при такой жаре, в принципе, я смотрю, народ здесь ходит в шортах. Вот. Но самая большая проблема, что нельзя делать фотографии и снимать видео. Это вообще непонятно. Навряд ли Будда запрещал фотографировать и снимать видео. А почему запрещают сейчас буддисты, совершенно не ясно. Особенно учитывая то, что этот храм одна из главных туристических достопримечательностей. Логично, чтобы люди фотографировали, выкладывали и распространяли славу и красоту калмыки за пределы региона. Кстати, нынешний духовный лидер Калмыкии довольно интересная персона – Тело Тулку Ринпаче. В миру Эрдни Омбадыков. Впервые приехал в Элисту в 91 году, а родился он в США в семье иммигрантов. Мы находимся сейчас в самом центре Элисты, это Фагода, 7 дней, и за ней находится, собственно, администрация города. С администрацией города в Элисте связана интересная история. Дело в том, что мэр города сейчас трапезников, который не имеет вообще никакого отношения к Элисте. Этот чувак вообще из ДНР. Да, раньше он был в Донецке, он руководил футбольным клубом «Шахтер» того самого олигарха Рената Ахметова. Когда, собственно, начались боевые действия в Донбассе, чувак ушел в ополчение, а после смерти Захарченко умудрился даже целую неделю побыть руководителем ДНР. Ну, потом война ему наскучила, и в 2019 году его предложили на пост временно исполняющего обязанности мэра Элисты. Народ здесь, конечно, офигел. То есть, еще раз, чувак не имеет вообще никакого отношения к городу. Как накопали журналисты, вроде бы кандидатуру Трапезникова на пост мэра Элисты предложил сам Вячеслав Сурков, который курировал Донбасс. В общем, после появления здесь Трапезникова народ начал митинговать. А митингу здесь народ весьма своеобразно. Они вначале устроили здесь такой довольно крупный молебен дефис митинг, то есть пришедшим на площадь выдавали мантры, и они их читали. Эффект это не возымело, после этого уже состоял обычный митинг Но глава региона протестующих успокоил, сказал, что это такой специальный антикризисный вариант, ну, потому что жопа, должен прийти внешний человек, кто никак не связан с местными кланами. У людей неоднозначно мнение, да? Одни говорят, что хорошо, что чувак не из местных кланов, потому что, ну, было полностью болото, а тут вроде какой-то пришлый человек, и он действительно хочет что-то сделать, что-то изменить, чтобы пойти на повышение, потому что, ну, ему Донецка листа, это его не конечная точка, он хочет делать себе какую-то карьеру уже в России. Другие, напротив, они не как не могут простить и принять, что национальная республика, что Калмыкий руководит человек вообще из ДНР с весьма сомнительной репутацией. Судя по тому, что мы видим в городе, мне сложно сравнивать, да, я здесь первый раз оказался, оценить успехи господина Трапезникова мне сложно. Никаких особых прямо успехов, чтобы можно было сказать, вау, как это круто, я пока еще не увидел. Но может быть он еще слишком мало находится на посту мэра. Пытались перевернуть эту ситуацию в национализм, как, как бы типа калмыки недовольны, что нам прислали там русского мэра, но у нас всегда работали э, в руководстве, да, там русский, вот у нас был Зотов, там председатель. Мы это восприняли так, что это на нас экспериментирует, пытаются легализовать тех людей, которые, например, в Европе считаются. То, что он ДНР, ну то есть. Да, он с ДНР, с да. ДНР. Ну и ладно еще в ДНР, я. Если честно, я им как бы так сопереживаю, да, там, но его же и там не признают. Да. То есть, когда убили Захарченко, Захарченко да. он там клялся на могиле, что будем мстить за его, найдем убийц, будем мстить. В итоге, когда прокуратура начала их там местное uh -huh. что-то прижимать, они разбежались, все убежали в Россию. И здесь пытается как-то легализоваться. Прошло уже два года практически, практически да? два года. С того, как, с того, как он мэр, что изменилось, как он себя проявил? А, как мэр, ну, трудно сказать, потому что вначале он пытался быть медийным, но из-за этой волны он удалил страницу в Инстаграме, короче, и старается... Ты лишний раз по... не попадаться или раз, на глаза? Да, не попадаться. Выбрал такую стратегию, но люди отмечают, что вот при нем построили дороги в каком-то 20-м году, плитку положили в центре города, да? Но стоит там 500 метров дойти, там уже старая плитка. Вот сейчас 21 год, 
у нас ничего не строят. Дороги даже, которые они наспех делали, они все в первую же весну поплыли, все кривые там, ну, вроде как прокуратура разбирается. Стал главой города, это уже какая-то эпоха образующая личность, о которой напишут в учебниках там, да. через 50 лет, да. Он войдет уже в нашу историю, и кем он войдет? Вот как вы в истории на России были люди такие сомнительные, они уже все, они в истории, там, уже Дмитрий или еще кто-нибудь там такие, да. И он войдет в нашу историю, и я считаю это пятно на нашей истории. А вам не обидно то, что вот вы колл мыки не имеете возможности выбирать себе мэра, не имеете возможности выбирать себе губернатора, то есть вам условно присылают их там из Москвы, и, ну говорят трапезниковые, не знаю, правда не правда, что там чуть ли не Сурков просто. Вот, ну да, потому вы, что мы Владимир и, первым на, на, решили там. Надо, надо было где-то пристроить, то есть вам вот так вот, может быть, в этом проблема? А, ну как может быть обидно, а где в России по-другому? Везде назначают, Везде народ не решается. И вот как раз, когда люди возмущались, были митинги, это было одно из основных требований, чтобы вернуть выборы, угу. чтобы люди сами выбирали. Но выборы не вернули, трапезник выборы... уже два года. Народ его уже принял? То есть уже с ним смирился как-то или до сих пор нет? За себя я могу сказать, что я не увидел чего-то положительного, какой-то динамики. Угу. То, что он работает, тут можно сказать даже заслуга наша. Да? Угу. Потому что если он какой-то косяк сделает, и сразу всплывет. У него нет выбора, ему приходится работать. Поэтому проверить, как бы он работал по-другому, невозможно. Проблемы как были, так и остались. Звучит дико, но в Калмыке нет доступа к нормальной питьевой воде. На этом мне жаловались в самую первую очередь все, с кем я разговаривал. Вот самая главная проблема – это проблема вот воды. Левакумское водохранилище построили, он так и не зафункционировал. Ну, то есть должна была быть нормальная питьевая вода у нас, а у нас сейчас она вообще там... Супер соленая. Республика Калмытия, город Элиста, 21 век на дворе. А вот у нас такая вода с крана лежит. Ну и чтобы люди просто понимали, из-под крана вы воду пить не можете. То есть, да, это нужно. невозможно, это техническая вода, но мы платим мы за нее как за... Как, за как, питьевую, как да. Как нормально, но воду то есть люди где-то либо набирают, либо покупают, нас либо почти, фильтруют. Да, почти в каждом доме стоят вот такие автоматы, ну, mm -hmm. многоэтажных, да. Люди спускаются с бутылками, набирают, или есть доставка воды. Единственное вот место, это вот этот сити-чес, здесь mm -hmm. uh, стоит общий фильтр, ну, и на весь вот этот городочек mm -hmm. фильтрованный, mm -hmm. да. Ну, и либо люди част, yeah, в частном порядке ставят себе фильтр. Вопрос не решается. Вопрос, я не вижу, чтобы он решался. Мы, если бы он решался, мы бы видели, что где-то что-то меняется, какие-то трубы там. Должны были вроде как водопровод привезти слева к Кумке, да? В итоге выяснялось, что она вообще в принципе непригодная вода. Но хотят его возобновить. Вот приезжал Мишусин, говорит, давайте возобновите. Но мы-то уже понимаем, не нужна нам эта вода слева к Кумке, если она непригодная. У нас есть своя вода, ближе, да, источники. Просто надо заняться коммуникациями. У нас должно было бы появиться водохранилище листинское, uh -huh. uh -huh. тоже на него деньги выделялись. Кто-то, по-моему, уже сел за это, то, что отсидел, может быть, да. Наш куратор, да, был Кобылкин, да, министр природных ресурсов, он сейчас поменялся. Не знаю, кто у нас куратор, но новый министр отложил это, этот вопрос uh -huh. до 30 какого-то года, 6 -го. То есть, но ну, расхлебывать все равно это будет уже не нынешний глава, а кто-то следует. То есть вопрос просто uh -huh. отложили. Водопровод в республике строился почти целое десятилетие, с 2006 года, а его готовности даже докладывали Путину. Но водопровод так и не заработал, а на проект потратили на секундочку 5 миллиардов рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту хищения почти 300 миллионов рублей бюджетных средств. С каждым годом все хуже и хуже с водой. У нас, допустим, животноводы очень многие жалуются, и эта проблема прям практически номер один. Колодцы опустошаются. Раньше били источники, они куда вода пропадает, ну, не, ну, нечем поить скот. Uh -huh, uh -huh. Когда нет воды, нет, э, плохо растет трава, скот не может достаточно хорошо питаться, из-за uh -huh. этого падешь скота. Из-за того, что под, падешь скота, ну, как бы и прибыль нет у животноводов, да? А своей промышленности у нас нет. Ну, у нас еще в 90-е годы развалили все, когда. А ну, что и здесь новое было? ничего. А... У нас было, в принципе, много чего, там, начиная от машиностроительного завода в, посел... в городе Лагань. Здесь очень много было фабрик, всяких тоже заводов были у нас, железобетонные, потом мясомолочные потом птицефабрики, швейные фабрики, ну, очень много. Производство было очень хорошее. Воды нет, производство в упадке. Может, хоть с городской средой порядок? 
Легендарный фонтан Три Лотоса. Одна из местных достопримечательностей. Такой символ упадка, разрухи и пизде... Да, этот фонтан построили совсем недавно, но, как видно, он развалился. Плитка вокруг развалилась, фонтан не работает. И опять же, вот все там, все вот, внутри все разваливается. И символично, что находится он прямо на фоне э, администрации, где сидит глава региона. Ну, вот я много рассказываю, как важна идентичность в архитектуре, какая-то вот локальная история, да, потому что если мы сейчас посмотрим, что строится, новые здания, общественные пространства, все это во всем мире одинаковое, да, смотришь на картинки их несовременных жилых комплексов или общественных пространств, и ты не понимаешь, находишься где в Америке, в Европе, в Японии или в Китае. Поэтому очень важно подчеркивать какую-то локальную идентичность. И здесь, в Калмыкии, несмотря ни на что, они это подчеркивают, да, то есть даже какое-то вот новое здание, построенное из, там, металлочерепицы, этих дешевых вентфасадов и так далее, да, но все равно у нее есть от ссылки какой-то вот такой буддийской архитектуре, какие-то пагоды, да, какие-то вот есть такие элементы, все-таки это не стандарта. Но для меня странно, то есть, с одной стороны, люди понимают, что им даже в такой супер примитивной архитектуре нужно поддерживать свои какие-то культурные традиции, но с другой стороны, почему они строят из этого говна, да, почему нельзя строить э, из того, из чего строили раньше, зачем использовать эти уродливые вент фасады, да, почему нельзя, там, не знаю, использовать камень, использовать там дерево и какие-то другие строительные материалы, которые выглядят гораздо приятнее, но самое главное, которые благородно стареют. Я уже объяснял, да, что в архитектуре важно, как она стареет, как она будет выглядеть в процессе эксплуатации. Все вот эти вот вентфасады, эти ужасные заборы, они уже через несколько лет выглядят э, небрежно, неряшливо. И, ну, это хорошо видно, да, забор заржавел, все эти вентфасады, они грязные. Хотелось бы, чтобы использовали нормальные материалы, и было бы совсем замечательно. В листе огромное количество скульптур. Все дело в том, что в конце 90-х вместе с шахматной олимпиадой здесь прошло несколько фестивалей скульптур. И скульпторы со всего мира оставили здесь свои работы. Сами скульптуры, они, кстати, относительно неплохие. Есть прямо очень неплохие. Но, опять же, проблема в том, как они стоят, где они стоят и для чего. Да? Потому что сейчас многие из них просто среди каких-то пустырей, заброшенных участков, есть какие-то покрышки, некошная трава, разбитые тротуары, и стоит вдруг внезапно какая-то скульптура. Вот, кстати, хороший пример относительно старения архитектуры. Вот они сделали такую металлическую арку, ее там как-то расписали красиво, да, но из-за того, что это металл, он не был должным образом, там, видимо, загрунтован, как-то защищен, краска уже через несколько лет начала у себя облизать и выглядит крайне неряшливо. А сделал не то же самое из дерева, и начни расписывать дерево, что даже во время старения, даже через несколько лет, смотрелось бы это красиво и благородно. Краска бы потихонечку бы э, с дерева бы как-то исчезала, но выглядело бы это не так вот неряшливо, как выглядит металлическое. Вот почему нужно думать, из чего ты что делаешь. Ну, если на эту площадку деньги дал Лукойл, и в листе появилась такая детская площадка, я думаю, это неплохо. Ну, понятно, что есть над чем работать. Калмыкия – один из самых жарких регионов России. И, кстати, температурный рекорд поставлен именно в Калмыкии. Здесь очень жарко, даже сейчас светит солнце больше 30, находится тяжело. И они должны были сделать для родителей навес, чтобы родители и даже дети, да, чтобы они играли под навесом, не на палящем солнце. Но они почему-то об этом не подумали. В итоге вот все лавки, которые здесь стоят, они стоят на солнце. А родители, он прячутся в тени этой детской площадки, на каких-то уступках сидят. Но вот мне бы в плане площадок хотелось бы видеть больше внимания и продуманности. Например, те же самые навесы, возможно, должны быть какие-то активности с водой, потому что, опять же, здесь очень жарко, да, и, может быть, надо было организовать какие-то ручьи, игры с водой, какие-то фонтаны или еще что-то. И пока здесь нигде не вижу туалета. Вот у нас любят делать парки, любят делать какие-то общественные места, куда приходят люди, в том числе с родителями. А куда пойти, если ребенок захотел в туалет, пойти в кусты, да, потому что вот кучу бабла они в эту площадку вложили, здесь какой-то скейт-парк огромный они сделали, а туалета нет. Такое уныние везде, что даже ничего не хочется не рассказывать, и даже вот сказать нечего, да, то есть какие-то вот старые эти советские парки, скверы, за которые, ну, вроде как-то ухаживают, но вроде и не ухаживают, и ничего такого здесь особенного нет. А новое то, что они делают, тоже без слез на это сложно смотреть. Где-то есть какие-то осколки цивилизации прошлой в виде красивых советских мозаик, да, нового с точки зрения искусства особо ничего нет, но иногда попадаются красивые скульптуры, которые они вот в конце 90-х во время фестиваля сюда привезли. И понятно, почему отсюда люди уезжают. Ну, то есть вот здесь жизнь, здесь 
ну, совершенно никакого, так, не чувствую какого-то потенциала для развития. Как здесь делать бизнес? Как здесь как-то развиваться? То есть город очень маленький. И это, конечно, довольно грустно все. Это легендарный парк «Дружба» в Элисте. Я про него рассказывал более трех лет назад. Его решили реконструировать, на что выделили даже 20 миллионов рублей. В итоге сделали какое-то просто позорище, спилили деревья, закатали все в асфальт. В общем, был ужас и кошмар. Это не помешало, кстати, тогда местным чиновникам устроить по поводу открытия даже потрясающий праздник. Я его критиковал. И что вообще удивительно, прокуратура возбудила уголовное дело по факту растраты и мошенничества в особо крупном размере. После этого его очень несколько раз переделывали. И сейчас посмотрим, что у них в итоге получилось. Но с виду сильно лучше он не стал. Что мы видим? Мы видим столбы тюльпаны. Мы видим какие-то ларьки. И, казалось бы, в этих ларьках нет ничего страшного, если бы эти ларьки были в каком-то более-менее едином стиле. А они, к сожалению, видите, никак не регламентируются, поэтому здесь полнейший колхоз. А плюс ко всему еще народ здесь в каждой точке включает какую-то свою музыку. Обратите внимание, они сделали велодорожку вдоль торговых точек. То есть, если предположить, что здесь народ катается на велосипедах, то все это происходит прямо на подходах к торговой точке и создается куча вот этих вот конфликтных ситуаций. Но вот здесь хорошо видно, насколько устарели их представления о том, каким должен быть парк. Вот помните, парк Горького много лет назад, вот он выглядел как раз примерно так. Какие-то наливайки, батуты, аттракцион, отовсюду играла музыка и все остальное. Такие вот 90-е были, когда не было ни единого стиля там, оформления, ни какой-то единой концепции, ни представления, каким должен быть современный парк. И вот здесь, в Элисте, совсем недавно они вбухивают какие-то миллионы, чтобы сделать у себя парк. Видимо, они хотели им гордиться, но они делают изначально то, что уже устарело в 90-е. То, что сейчас все переделывают. Они только сделали. Они впустую просто потратили деньги. И теперь это место нужно просто обносить строительным забором и заново с нуля переделывать. А для того, чтобы получился хороший парк, нужно не только выделить на асфальт и лавочки деньги, а нужно пригласить хороших проектировщиков. Благо сегодня в России есть много компаний, кто понимает, что такое хорошее благоустройство. Ну и вот конец парка «Дружба». Финиш, помойки, разбитая дорога. Конец дружбе. Тут мы опять возвращаемся к нашей необъяснимой тяге вкладывать деньги не в людей, а в пиар. Вместо очередного суперпроекта можно было бы сделать отличную велоинфраструктуру и безбарьерную среду, чтобы в городе было комфортно и безопасно передвигаться по улицам. Можно было бы построить хорошую детскую площадку и отремонтировать дворы. А в итоге в Элисте нет ни одного общественного туалета. Это унизительная ситуация и все привыкли. Никто даже не обращает внимания на такие мелочи. В подобные проекты для людей у нас не принято вкладываться, потому что каждый правитель хочет войти в историю, как минимум на уровне Петра Первого. Он хочет оставить не просто след, он хочет оставить следище. Разве можно войти в историю, сделав комфортный город и обеспечив людям достойную жизнь? Нет. А вот если поставить не пойми какую никому не нужную ху, пожалуйста, вот это другое дело, вот про это все будут говорить. Она никого не сделает счастливыми, но главное ведь распушить хвост. Вот в Элисте построили зачем-то шахматный город, а люди как еле сводили концы с концами, так до сих пор и выживают. А у вас здесь, ну так вот честно, да, ты mm -hmm. вот приезжаешь и такая вот на машине времени, так лет на 15, на 20 mm -hmm. такое вот начало, да, да. начало нулевых. Вы еще в нашем центре не бывали, да? На рынке не были вы? Не, ну мы по центру тоже Да, там вообще 90-е, минус 30 лет там. Вот. Вам не обидно, что вот вы стоите на месте и так вот Да, обидно, конечно. Ничего не меняется. А почему так? Кто виноват? Ну, виновата, как правительство виновата, конечно. Что вы подразумеваете под правительством? Правительство – это глава, это мэрия. Это, вот, это, вот это ваше да, локальное, да, да, да. то есть не московское. Да, не московское, это наше. Но для того, чтобы развивать вот эти территории, да, угу. там, городские территории, чтобы были какие-то общественные хорошие пространства, для этого а, нужны а, средства. Да? Ну, для, тогда нужно подавать на какие-то общественные гранты, чтобы сюда под притянуть какие-то федеральные, может быть, проекты, ну, как-то что-то над этим работать. Угу. Я понимаю, что в бюджете республики очень мало денег для постройки каких-то хороших объектов или там парковых зон, да, обустройства. Для чего мы ставим людей в главы, чтобы ну, они же думали? А вы их ставите? 
Мы, ну, не мы ставим, а, ну, как бы, да, мы не ставим, кстати. От меня это не зависит. Сейчас я иду на встречу с Бату Хасиковым. Это глава республики Калмыкии. Интересен он тем, что он известный кикбоксер. Элиста действительно производит такое впечатление очень неопрятного города, которым там не занимать. Вот мы же находимся в центре. Здесь городская администрация и правительство республики, они буквально вот ну, несколько сотен метров. Да? При этом мы тут идем, и здесь какие-то странные, не знаю, тут какие-то пни вообще. Да? То есть они сваляют вообще, что это происходит. Кусты, в этих кустах какие-то вот бордюры. Да, вот, сложены здесь что-то выкручивали да вот это все вот осталось какие-то старые ржавые заборы и так вот везде да поднимаешь голову блин какие-то провода висят я не знаю они как они должны так висеть или не должны висеть То есть, и везде вот такая вот общая такая неопрятность и видно что ну городом совершенно не занимается даже в центре не убранные помойки заросли опять вот всех вот этих вот каких-то кустов травы вот что это вообще такое Почему так вот? Почему это происходит? Непонятно. Вот я специально открыл карту. До дома правительства ровно 200 метров. Здесь стоит очень, мне кажется, супер символично. Какой-то брошенный гнилой автобус с надписью Элиста, да, который просто идеально иллюстрирует то, что здесь происходит. Общую запущенность города. То, что здесь никто вообще ничем не занимается. А спрашиваю, да, Илья, как тебе наша городская среда? Как тебе наш город? Слушайте, ребят, ну, очень запущенный. Он на десятки лет вообще отстал в своем развитии. Он просто остановился где-то в 90-х. Здесь вообще ничего не происходит. И нужно с чего-то начать. И те сразу говорят, у нас нет денег, мы ничего сделать не можем. Ну, Поэтому он будет вот так вот. Возникает вопрос, слушайте, ну, можно хотя бы убрать мусор, да, можно хотя бы вот скрыть автобус, потому что он не должен здесь стоять. То есть его надо взять, эвакуировать, отнести на какую-то стоянку. Он не должен в 200 метрах от здания правительства стоять гнилой автобус. Мы въездили вот здесь на одну из главных природных достопримечательностей, которым все гордятся. Это одинокий тополь. Он находится в 30 километрах от Элисты, в степи потрясающий тополь. Считается, кстати, самое красивое дерево в России. Что происходит, когда ты едешь к этому тополю? Там стоят какие-то заброшенные ржавые эти ветряки, у кого-то что-то не получилось, и вот они там стоят. Возникает вопрос, почему они там стоят? Если они заброшены, их надо взять, спилить, там, сдать на металлолом и как-то демонтировать. Если их нельзя распилить, хорошо, возьмите, превратите это в какой-то арт-объект. Возьмите краску просто розовую, зеленую, там, раскрасьте, отдайте это художникам, они с удовольствием что-то придумают, сделайте это какую-то инсталляцию и так далее. Да, всегда можно найти решение, но не должно быть такой вот запущенности. Вот у вас дома стояли цветы, цветы завяли. Вы что будете делать? Вы их возьмете и выкинете, да, чтобы они там не гнили в этой вазе и ну, не портили вид вашей квартиры. Вы их выбросите и все. В листе они стоят. И тебе говорят, ну, у нас сейчас нету денег на новые цветы, поэтому пока стоят вот эти вот гнилые, увядшие, старые. Ребята, ну нет денег на новые, пусть вообще не будет цветов. И горным, конечно, нужно заниматься. Конечно, нужно искать решения. Да, Калмыкия один из беднейших регионов. Да, здесь нету каких-то больших денег и так далее, но можно придумать решение недорогие, можно придумать решение там эффектное, даже с этим автобусом. Нельзя его убрать, отсюда нельзя демонтировать. Возьмите, оберните тканью, сделайте ленточку, будет большой там подарок здесь стоять, а напишите, у нас здесь находится какой-то автобус. Вот, можно всегда подойти креативно, тем более я вижу здесь много молодежи с какими-то горящими глазами. И возможно, возможно, даже вот это вот решение проблем, которые сейчас есть в листе, может быть определенным вызовом и вот этой вот точкой роста возможности реализации, в том числе для молодых людей, которые здесь живут и не хотят отсюда уезжать. Мы все ближе и ближе подходим э, к дому правительства. Он здесь уже 100 метров. И вот так вот выглядит дорога в 100 метрах от дома правительства. Прошел дождик, лужи, э, вода ни, никуда не уходит. Как нам переходить сейчас эту улицу, совершенно непонятно. Как вам город? Нравится вообще? Честно? Честно. Есть над чем работать. Ну, правильно. Вы, давайте только в репортажах своих обращайте внимание. Я живу в центре города, uh -huh. там, да, в Горько 18. Это буквально центр города. Вот эти свалки. Uh -huh. Бытовые вот эти отходы твердые, не, не вывозятся. Uh -huh. Понимаете? Лежит там стихийные свалки. Вот это вот. Только вот центр. А остальное, uh -huh. если в сторонку, все там уже. Пиши пропало. Господи, что это такое? Что? Это такое. Вот это, друзья, лучшая иллюстрация профанации, которая написана в всех наших ГОСТах, требования, да, когда делается э, не реально забота, например, да, о инвалидах и так далее, а когда делается все для галочки, просто на 
от яиц. Вот, например, вот этот потрясающий вход, который оформлен, видимо, в строгом соответствии со всеми нормами, правилами и ГОСТами. Да, что здесь есть? Вывеска на двух языках, написано Министерство образования и науки Российской Федерации, Федерального государства, бюджет образования, учреждения высшего представительного образования Калмыцкого государственного университета. Для тех, кто не понял. Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образование, учреждение высшего образования Калмыцкого государственного университета имени уже Городовикова. Вот. И это уже учебный корпус номер 6, институт калмыцкой филологии и востоковедения. Для тех, кто не понял еще раз, опять же написано, да, что Государственный университет имени Городовик, учебный корпус номер 6, и уже дан его ИНН. Ну, на всякий случай, конечно, ОГРН. Это же, конечно, супер важно на входе иметь все банковские реквизиты. И вдруг, если слепой захочет э, узнать ОГРН и ИНН, он еще так нащупает. Конечно же, здесь есть, у нас мы, мы же заботимся о маломобильных, о слепых вот и так далее, да, поэтому здесь есть такие вот как вход, как, похоже на вход в какое-нибудь хранилище ядерных отходов, да, эти такие специальные фонари, которые покажут здесь вход. И вот это все выглядит, ну, просто отвратительно. Здесь можно было просто сделать маленькую табличку, красивую, да, Калмыцкий государственный университет. И на этом было бы достаточно. Весь этот мусор здесь никак не помогает. Ну, и все это венчается вот этим вот потрясающим пандусом, который они сделали из скользкой плитки, по которому не то, что маломобильный не сможет заехать, да, здесь и здоровый человек по нему, не упав, не спустится. Вот это вот такая профанация, да, забота для галочки, э, но на самом деле пользоваться всем этим нельзя. И, конечно, все это делает город менее приятным, да, потому что такой вход, он просто уродует центр города, он не несет никакой пользы, никому не помогает, никому это лучше не становится. Ну, зато все сделано по правилам. Даже если как бы отвлечься от того, что тут разбитая плитка, но почему нельзя подмести и просто убрать мусор? Какое-то министерство, да, то есть это э, какой-то... И здесь все завалено какими-то пластиковыми стаканчиками. Как так получилось? Что здесь происходит? Вот эти вот стаканчики, они так ловко спрятались, то есть из окна главы республики их не видно. То есть они четко вот... Вот мне кажется, они просто просматривали из окна и смотрели так. Вот здесь прямо вот вон его кабинет. И так вот зрение падает, то есть вот здесь вот уже чисто, так вот бумажку сейчас мы уберем, чтобы... вот, вот здесь вот уже чисто. А вот это они спрятались, их можно не убирать, потому что их глава республики не видит. Ну вот, по-моему, лучшая иллюстрация того, что происходит здесь в листе. Смотри, как тут закрывается да. культурный код. То есть на ночь закрывают, да? Хулиганство всякие, это не знаю. Там... Хулиганство. Легкие алкогольные напитки. Я так полагаю, что. То, то есть вы считаете, что если хулиган захочет сюда войти, он так подойдет. А, закрыто, что же делать? Ну ладно, пойду спать, не буду хулиганить. Ну, по крайней мере, такой забор Снеси этот забор ненужный, потому что этот забор здесь не нужен. И вместо этого ужасного забора который вы красите каждый год, да, вы тратите на него деньги. На сэкономленные деньги приклейте сюда заплатки и сделайте эту плитку, чтобы он не был так развален. Или дайте эти 5 копеек дворнику, чтобы он убрал наконец те стаканчики. Ну, хочешь, я пойду их уберу, у тебя стаканчики, у вас город станет чище. Ну, ну ты эти стаканчики уберешь, а потом пройдешь, другие стаканчики найдешь. Ну, как... Понятно? Нет, это перманентная история. Перманентно, потому что вы не убираете. Потрясающие э, качели, кстати, качельки классные. Mm -hmm. Вот эти вот качельки, я думаю, mm -hmm. это не очень дорогая конструкция. Ну, то есть видно, да, что она mm -hmm. э, сварена вот из обычных этих там балок, да, то есть mm -hmm. где-то, видимо, где-то здесь ее и сделали, но они выглядят прикольно, да, потому что я сразу, ну, сразу понимаю, да, что это, это какая-то местная тема. Задний фасад дома правительства выглядит как какой-нибудь разрушенный во время войны, вот показывают, и там потом беженцы живут или еще что-то. То есть обваленные какие-то конструкции, окна закрыты, там еще что-то. То есть прямо жутковато. Привет. Здравствуйте. 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 Это Рокки. Абсолютно адекватный парень. Интересный момент, да, то, что люди же отсюда уезжают. А я думаю, что уезжают прежде всего в связи с тем, что Недостаточно рабочих мест, Там условия жизни достаточно суровые. Здесь. Привет. Привет, Блэк. Блэк. Настоящий Блэк. В этом смысле наш регион является одним из 10 регионов с низким уровнем mm -hmm. социально-экономического развития. А как тут это исправить? Это связано напрямую с тем, 
что мы реализуем с точки зрения государства программы, я говорю о нацпроектах. Во-вторых, это создание инвестиционного климата. Республика обладает своими ресурсами, в том числе, которые уже много лет не работают на саму республику, на сам регион. Mm -hmm. Конечно же, есть задача это исправить. Вы побывав здесь, увидели, что много всего можно сделать интересного. И, наверное, не все упирается там, в большие деньги, а просто ну, как бы видение определенное. Все говорят, что там все плохо, 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 да, и ну, действительно по сравнению там, с другими городами и с другими регионами здесь действительно плохо. Но это может, кстати, вот быть хорошей такой отправной точкой, потому что я считаю, что люди в первую очередь уезжают. Я, в принципе, всю Россию объехал, и много где был, и как раз вот изучал, правильно, почему люди уезжают. Когда мы говорим про молодежь, для молодежи там не столько важны деньги. Если мы там посмотрим куда-нибудь даже там Европу, да, едут, они живут в каких-то общежитиях, там в сквотах, да. э, еще что-то. Для молодежи в первую очередь важна возможность для самореализации. Человек, человек, человеку э, не, не столько важно заработать деньги, деньги можно в Воркуте заработать, там зарплата в два раза выше, чем в Москве, но в Воркуту никто не едет. И когда столько есть проблем, если вот объединить это с запросом у молодежи на какое-то саморазвитие и реализацию здесь, то это там очень здорово. Мы хотим, вернее, уже серьезно занимаемся озеленением всей угу. республики. В советские годы лесистость республики составляла 2%, а на сегодняшний день 0,2%. Угу. Все вырубили, да? Не ухаживали, не угу. занимались. 90-е годы, сам понимаешь. И сейчас задача, если мы хотя бы до 1% восстановим, то регион будет совершенно иначе выглядеть. Кроме этого, потихоньку хотим приступить к реализации ну, так называемой программы «Чистое небо». Провода Потому, что, Да, надо убирать провода. Не хватает велосипедных дорожек здесь. У людей есть востребованность, тем более климат позволяет, но инфраструктуры нет. Да, да. Наверное, стаи бездомных собак в парке тоже не, не очень круто. Да. А в плане развития туризма, то вы говорите, у нас аэропорт, там через два года он будет замечательный. Но что видит человек, кто к вам приезжает сейчас? Он видит старый аэропорт, просто неприятный, это ржавая эта лента выдачи багажа, там ужас и кошмар. Это у него первое впечатление. И у человека первая эмоция какая? Куда я попал? Вместо того, чтобы у него была эмоция, вау, как круто. Да? Что сделать с этим аэропортом, чтобы было вау, как круто? Поставьте там какую-нибудь, там не знаю, юрту, да? Угу. И чтобы туристов встречали и давали, там, наливали калмыкский чай. У людей будет... Нифига себе, да, ничего, как так, они будут вкладывать в инстаграм, они будут приятно рассказывать, слушайте, нигде в России такой-то мы приехали, нас тут, как ты на Гавайи приезжаешь, да, на тебя надевают эти там, вино, да, 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 да. приезжаешь, куда там, тебе на балдачке там играют какие-то костюмы, здрасте, вот, и у людей сразу эмоция, вау, здорово, или даже вот в этом зале прилета, где это ржавая лента, сделайте просто хотя бы плакат, добро пожаловать, да, у нас аэропорт старый, мы извиняемся, он скоро будет новым, а пока вот насладитесь красивыми Такая. видами, там калмы безобидная сама ирония да таким простыми ну, средствами можно чуть-чуть изменить отношения все берем это на вооружение вот так сейчас показываю так с немножко затяжкой чтобы ты мог повторить справа раз два три попробуй так, то есть а, сначала правой. О, да, сначала вот правой рукой. Сюда, сюда, сюда и потом. И нога. Да. да. Ну слушай, техника пока, конечно, Хромали, недостаточная, да? но жесткий, жесткий давай, давай. парень. Показать отсюда. И ногой. Вот так. Ну так. Единоборцы, или их называют еще по-другому боевые искусства, они имеют свою культуру, философию, ну, глубокую мысль. И вот я благодарен своим наставникам, которые во мне, прежде всего, культивировали это. Не то, что какие-то навыки для того, чтобы защищаться, либо нападать, а вот именно, что это путь к постоянному самосовершенствованию. Продолжаешь укреплять там свой внутренний стержень, какой-то баланс и психологический, и физический, поэтому... Ну, иногда помогает, наверное, когда в Москву приезжаешь за бюджетом, э, там в очереди сидишь, и там какие-то там другие губернаторы, руководители, так, встаешь, так, я без очереди. Все-таки, все, понятно, проходите, вопросов нет. В прямом смысле, конечно, не доводилось применять это, но, может быть, это на каком-то энергетическом уровне действует, не знаю. В поездке по Калмыкии я спрашивал местных жителей, чем республика может гордиться. Надо сказать, что этот вопрос всех ставил в тупик. 
чем сегодня Калмыкия может гордиться? Такой интересный вопрос, конечно. Естественно, мы можем гордиться своим прошлым, да? Вот, ну и опять же говорим, что прошлым не надо жить, но прошлое это то, на что можно опираться. Вот Гумилев говорил, что он уважает два народа, это североамериканские индейцы и айраты. То есть это те народы, которые рабство предпочитают смерть. Индейцы вымерли, айраты <laughs> все погибли, когда оказались между Китаем и Россией. Да? И нам все равно нужно гордиться своим прошлым, чтобы, э, как сказать, в нынешних реалиях э, оставаться в повестке да, современного мира. Потому что если раньше воевали, то э, мозг устроен так, что ну, бизнес – это та же война, нам нужно просто перестраиваться. Ну, в принципе, многие и перестроились по всему миру. У нас очень много таких топовых менеджеров, да, именно вот калмыков да, по России там и в мире. Но надо это сделать в Калмыкии, но без, я думаю, без правильного руководства это сложно сделать. А снизу мы пытаемся что-то сделать, как предприниматели, там, от себя мы что что надо делаем. Не хочется заканчивать ролик про Элисту на грустной ноте. Да, регион бедный, да, все плохо, но с этим надо что-то делать. В регионе все же есть интересные проекты, как масштабно инфраструктурные, так и совсем небольшие, но от этого не менее важные. К первой категории относится, например, строительство самой крупной в России солнечной электростанции. Сейчас самая большая солнечная электростанция находится в Крыму. Ее построили еще в 2011 году до всех известных событий. Новую электростанцию в Калмыкии планируют запустить на полную мощность в 2022 году. Место перспективное, потому что площадей полно, степь, солнечных дней в году очень много. Станции строить должны здесь, по сути, тоже много, чем мы, собственно, здесь и занимаемся в данный момент. Здесь почему строят именно ветряки и солнце? Потому что воды здесь нет. Ближайшая вода здесь Волга, в Волгограде. Ну, далековато кабель тянуть, 300 километров все-таки. Поэтому строят именно ветряки и солнечные станции. Здесь до города, получается, недалеко. То, то бишь вся мощность, которая будет с этой станции, отдаваться будет в город листа. Маленькая панелька получается, к ней подключен кабелечек. Сам модуль, он идет и здесь, и здесь. То есть он может захватывать свет с двух сторон. Вот в это место сходится с определенной группы столов. Вся, получается, выработанная электроэнергия. Потом там преобразовывается и уже идет дальше. Наша станция 115,6 мегаватт будет выдавать в конечном итоге. Для станции важно не солнце именно, а просто свет. Потому что станция даже ночью вырабатывает электричество. Заявленный срок у них, если не ошибаюсь, гарантийный. То есть сколько она будет работать, это около 50 лет. Эта станция будет здесь стоять, выдавать свою мощность. Регион пытается привлечь инвесторов и туристов не только инфраструктурными проектами. Не обошел стороной Калмыкию и тренд на возвращение к корням и традициям. Когда-то монгольские предки калмыков чуть ли не рождались на лошади и с луком в руках. Ну и сегодня это мощное оружие, только не войны, а мира. Привлекать туристов в регион теперь можно и конной стрельбой из лука. Местная федерация этого спорта совсем юна, ей нет и года. Но опытных стрелков региону точно не занимать. Конная стрельба из лука – это новая такая дисциплина, которая все больше и больше с каждого года набирает обороты. В России она около пяти лет, а в мире вообще она ну, и занимается более 40 стран мира. Она очень развита в таких странах, как Корея, Турция, Япония, Казахстан, США, Франция, Румыния, Болгария. Ну, очень много стран. Для нас, для калмыков, это является не просто видом спорта, но и также это как наша традиция. То есть все новое, давно забыто старое. Наши предки все пришли на конях и стреляли из луков. Трасса 90 метров. Вот, а мишень расположена ровно посередине, а на отметке 45 метров. То есть спортсмен должен может стрелять неограниченное количество стрел, выстрелов. Спортсмен не старается там, быстро проскакать. Там. Тут нужно и попадание, и нужна и скорость необходимая. То есть все в купе. Турнир проводится очень часто. По России, если взять, в месяц там один-два турнира в месяц бывает. Наша цель федерации то есть популяризировать этот вид спорта не только у нас в республике, но и вообще в целом в стране. Не скачешь, стреляешь, попадаешь, это очень сильно захватывает. Там уносит тебя на 400 лет назад.
Разумеется, говоря о калмыке, нельзя обойти стороной традиционную кухню этого народа. Она носит весьма отчетливый отпечаток истории и культуры калмыков. Кочевой образ жизни, разведение скота и, как следствие, основные ингредиенты – молоко и баранье мясо. Классический пример – это кюр, запеченный в земле бараний желудок, начиненный мясом самого барана. Мы, конечно, не могли его не попробовать. Правда, пришлось заплатить за все целиком 15 тысяч рублей. Да, порцион это блюдо не подается. Немало, но учитывая трудоемкий и серьезный процесс приготовления, наверное, цена оправдана. Вообще, процесс приготовления, вот сутки, около 12 часов протапливаем яму, прогреваем, uh -huh. закапываем кюр туда, тушка целая помещается в собственную требуху, ну, в гюзян, в рубец. Uh -huh. Забиваем, закрываем фольгой, ну, чтобы пыль, мыль не попала, сейчас уже время уже, как бы, 21 век. И вот закрываем, закрываем крышкой, засыпаем землей, uh -huh. чтобы получилась как духовка. Uh -huh. И вот она, собственно, сокутомится там. И, И на него уходит целый баран? Да. Ну, он в собственный желудок помещается да. в целый баран. Угу. Хотя вот многие всегда, когда делаешь его, все спрашивают, поместится? Поместится? Ну, еще, чтобы не поместился, не было случая. Не родился еще тот баран, который в свой желудок не поместится. Вот, вот точно. Это легендарный у нас кюр. Вот степень готовности кюра – это когда мясо отходит от кости. Угу. Потрясающе. Выглядит очень вкусно. Угу. Инструмент называется товшур. Это такая блядь, короткая походная. Из двух сторон. Угу. То есть он как бы помогает исполнять эпос. В древности было такое понимание, что мы часть космоса и были так называемые шаманы, которые общались с космосом и посылали большие такие произведения. Это очень древнее произведение Джангр. Все, что касается человека, все его печали, радости, как жить совместно, как создавать государство, все это заложено, это целая философия в этом эпосе. Итак, несколько суток. Ничего себе! Алкоголь раньше пили? Пили. Было молочную водку. Молочную mm. водку. Ну, мне кажется, молочная водка получше бы пошло. Да, конечно. Самогонный аппарат, да, вот из которого готовилась как раз молочная водка. Да, итальянцы удивляются, говорят, ну мы можем говорит, приготовить из винограда, да, из зерна можем приготовить. Но как можно сделать из молока, да? Ну вот калмыки всю жизнь, ну не только калмыки, а все монгольские народы вот готовили как раз именно из э, как бы молочную водку, да. Вот напиток, да, который называется чиген, кисломолочный напиток. Потом начинает на медленном огне его как бы, ну, кипятить. Пар поднимается по этой трубе, которая называется цорго, да, и у, у, входит уже вот в этот котел другой, который стоит в тазике с холодной водой. И он конденсирует, и здесь уже на выходе получается эта жидкость, которая называется арака. Да. Спиртной напиток ну, примерно где-то 8-10 градусов. Потом мы собираем уже араку, и араку уже начинаем перегонять. Уже получается ну, второй перегонки, да, называется арзе. После того, как мы арзы соберем, допустим, да, уже много будет достаточно, мы арзу тоже Перегоняем, и получается уже третья перегонка, называется борзо. Борзо перегнали, получается уже четвертая перегонка, хурзо. Арза, она примерно где-то 15-17 градусов. Борзо, это уже где-то около 25-30 градусов, да. И э, четвертая перегонка, хурзо, это уже где-то 50 с лишним градусов. Пятая перегонка, если у кого-то там, допустим, хватит, да, того же самого хурзо, называется хор. Переводится как отрава, это чистый спирт. Как, как это правильно делать? Чего стоит опасаться, если нужно чего-то опасаться? Сколько градусов здесь? Ну, это первая перегонка, не будет там где-то 10 градусов. А, 10? Да. Это 
А вторая перегонка, да? А, ну здесь тогда где-то градусов 15-17, как бы. Ну ничего, опасаться ничего не стоит, это просто вот легкий, это, ну, я не знаю, там, коктейль, скажем так. Чингиз Богдаханды, Урдейджир, Виджанав, Чидиль, Бахтам, Адмде, Шаухар, Аршам Болтха, говорит, ну, переводится так, да? Первое подношение делается именно вот Чингисхану, а нам, ну, оставшимся после него, да, пусть это будет словно целебный напиток, поэтому вот, ну, можно попробовать, это молочная водка. Ни разу не пробовал. А, реально молочная. Это действительно похоже на корейское соджу. И если соджу mm -hmm. в России сейчас можно купить там с разными вкусами, то вот это э, соджу по-калмыцки. Почему сейчас э, из Калмыкии уезжают? Молодежь уезжает, вот мы говорим. А, ну, это же опять в поисках работы, как бы заработка. Но я считаю, что вот как раз в связи с потерей традиций, там традиционно быта, конечно, это тоже связывается с этим. Поэтому надо возрождать скотоводство. То есть через традиции прививать любовь да, к, степи, к родине, да, чтобы люди, да, даже если уезжают, потом возвращались. Да, да, потому что это степь, вот трава, это вот идет дождь, растет трава, это же ведь небесный кредит, образы говоря, да, скот пасется. То есть к этой форме надо, конечно, вот эта современная жизнь, она тоже вот дает какие-то такие побочные, говорю, проявления. Молодежь бежит там, значит, они... Все хотят стать инженерами с высшим образованием, сидеть в офисах так же, да? Это не совсем, я думаю. Надо ближе к природе, надо это убеждать, об этом говорить. Нужно, конечно, осознать, что есть свои плюсы, и эти плюсы попытаться раскачивать. Плюсы какие? Как правило, общая черта таких городов, что ты можешь вести намного более вольный образ жизни с точки зрения своих передвижений, больше двигаться пешком, например, да? Легче находить свободное время для каких-то занятий полезных. Поэтому, на мой взгляд, тематика приземления, во-первых, туда некой экономики очень важна, то есть компании, которые могут удаленно находиться, с этими компаниями надо целево, я считаю, договариваться, и, например, это компании IT, потенциально, которые могут работать с удаленкой, и персонал, которых часто такие люди довольно подвижные, легкие на подъем, или людей, которых, может быть, можно на месте сконцентрировать каких-то задач. Потому что экономика нужна в любом случае какая-то. То есть понятно, что бюджеты будут небольшие, но какие-то бюджеты нужны. То есть город должен что-то производить. Я не знаю, что, что может делать Элиста. Я считаю, идея с шахматной столицей вполне симпатичная. Но, например, если она не работает и требует больших бюджетов, то, может быть, это должна быть идея там, онлайн, например, столицы шахматной. Да? Потому что, в общем, интернет не требует больших бюджетов на сегодняшний день. Потом всегда заслуживает внимание тематика э, развития арт некой концепции. То есть многие не центральные районы, поднимали к себе интерес и приток населения, людей через интересные арт-концепции. То есть, например, Никола Ленивец, прекрасный пример, я считаю, арт развития территории, которую генерирует отличный трафик людей и некую экономику, безусловно, на этой почве, в общем, в такое место довольно глухое. Ты или Пермь то, что делал в свое время как арт-концепция, я считаю, это был очень интересный эксперимент. Тема городской среды, безусловно, безусловно, надо с чего-то начинать. Я считаю, что все-таки начинать лучше с некой идеи города, например, набирающей популярность сегодня идеи здорового образа жизни, там, массового спорта, бега, то, что не требует вообще больших вложений. И начинать, я считаю, лучше не с дизайна каких-то вау вещей, которыми, сцену, ты, конечно, никого не удивишь, скорее всего, и требует денег, а именно с очень удобных вещей, адаптированных под, например, побуждение людей к активности всякого рода положительной, позитивной активности, уличной, э, к спорту прежде всего. Если идти еще чуть дальше, это уже, конечно, более сложная вещь, это, конечно, вещи такие, как бы порождающие то, что называется эффект Бильбао. Тоже Бильбао, кстати говоря, похожий пример. Э, город на фоне остальных испанских городов ничем не выдающийся. Но вот придумавшие они эту концепцию с таким арт-центром Гугенхайма, да, придумывание некого вау-проекта, может быть, с каким-то меценатом, может быть, выходцем из этого города, кто готов был бы э, датировать э, каким-то образом такой проект. Я считаю, это тоже интересная вещь. Я считаю, первый шаг всегда в развитии – это очень трезвый, четкий анализ своих плюсов, которые могут неожиданно стать продолжением твоих минусов. В больших городах найти клочок земли для чего-то – гигантская проблема. Как правило, в этих городах найти часто сколько угодно земли под любую сумасшедшую идею вообще расплюнуть. Вот это гигантский плюс. Найти подключение к ресурсам, тоже часто бывает вполне себе возможно, особенно в России, где много генерирующих мощностей. В общем, я считаю, первый шаг всегда – это аналитика 
реально твоих сильных и слабых сторон трезвая. Второй шаг – это придумывание идеологии на основе прокачки именно того, что у тебя сильно и, очевидно, не требует больших вложений. И э, третий пункт, пункт большой – это внедрение этой идеологии, идеологии людям. То есть, на мой взгляд, создание некого комьюнити, объединенного какой-то идеей, почему ты здесь находишься в этом городе, почему ты из него не уезжаешь. То есть, некий локальный патриотизм, основанный на своей идентичности. Это вот такие, я бы сказал, три составляющие успешного проекта, для вот такого города. На этом все, друзья. Это была Элиста, столица Калмыкии. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте про лайки, колокольчик, комментарии. Помогайте распространять этот ролик. Всем пока!